welcome back to my channel and yes it's time for our next vlog innaikku engalukku weekend evenings so edhaadha snacks seiyanum appdinu nenachen and na innaikku chena kalanga use panni oru snack recipe pannalam nenachen ஆமாங்க இது வந்து தமிழில் சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து யாம் ஆர் ஹிந்திமே பல்தே சூரன் ஹா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஜ் ஹம் பண்ணே வாலே ஹே சூரன் சே ஏக் ஸ்நாக் ரெசிபி ஸோ நாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து யாம் சீஸ் பேட்டஸ் அதாவது சேனக்கிழங்க யூஸ் பண்ணி சீஸ் ஸ்டஃபிங் பண்ணி ஒரு பேட்டிஸ் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பாதி சேனக்கிழங்கு எடுத்துருக்குறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போது சேனக்கிழங்கு வந்து கட் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம் அண்ட் அவுட்டர் சைட்ஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்கின் எல்லாமே பீல் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ்டு க்யூபாக இருந்தால் சீக்கிரமே வெந்துடும் ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ்டு க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் அப்புறமா அது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு சால்ட் அதாவது ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணால் போதும் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஸோ மஞ்சள் பொடி நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ரொம்ப டார்க் எல்லோ கலரில் ஆயிடும் ஸோ மீடியமாக ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் சேருங்க போதும் அண்ட் நம்மளோட இந்த சேனக்கிழங்கு முங்குகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சில சேனக்கிழங்கில் வந்து ஒரு கார்ப்பு சுவை இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கையளவு அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸை புளி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் டாமரண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் புளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் புளி தண்ணி வந்து மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஆகிடும் நம்மளோட அந்த சேனக்கிழங்கோட நம்ம கடைசி ப்ரெஷர் குக் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த புளியை வந்து எடுத்து தூர போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம நல்லா ப்ரெஷர் குக் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து இங்கே ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் சேனக்கிழங்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு அண்ட் மசிச்சா நல்லா மசிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மசாலா பார்த்துடலாம் நான் இங்கே வந்து தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அண்ட் அப்புறமா கொஞ்சம் கரம் மசாலா அண்ட் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் மசாலான்னு பார்த்தா ஸோ இப்போ வந்து நான் வேக வச்சுருந்த அந்த சேனக்கிழங்கோட கொஞ்சம் மசிச்சுட்டு அது கூட மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் அது கூட நான் வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ தட் சேனக்கிழங்கு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் சாகியாக தான் இருக்கும் நம்ம மைதா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல டோ மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் அண்ட் இப்போ வந்து நான் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனியன்ஸை வந்து நான் வந்து ஸ்மால் மீடியம் சைஸுக்கு தான் சாப் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது அண்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு சால்ட் வந்து இன்னும் தேவை அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஸ்பைசினஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேர்த்துருக்கிற அந்த மிளகாத்தூள்லையே இருக்கும் ஸோ போதும் அதுவே இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மைதா கொஞ்சம் கூடையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் இருக்கும் அண்ட் அதே சேம் டைம் வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நான் மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் அது கூட கடைசி தான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்க்குறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியாது இது கடைசி நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க போதும் அண்ட் இப்போ நான் வந்து இன்னும் ஸ்டஃபிங்காக கொஞ்சம் ஷ்ரெடட் மாசரெல்லா சீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் அது பிளெயினாக இருக்க வேண்டாமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சீஸில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களோட அந்த இன்னர் ஃபில்லிங் வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது வெறும் சீஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸோடு இருக்கும் 
இப்போ வந்து கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்போ இந்த பேட்டீஸை தயாரிச்சிடலாம் இப்போது நான் வந்து ஒரு லெமன் சைஸ்டு பால் ஆஃப் டோ எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு பண்ணுங்கள் அல்லாட்டி கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல யூனிஃபார்மாக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம வடை தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தட்டிக்கோங்க ஈவனாக அண்ட் சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் ஹோல் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு வச்சு எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா நம்ம கொழுக்கட்டை செய்வோம்ல அந்த மாதிரி சென்டரில் ஒரு ஹோல் வச்சுட்டு ஸோ தட் உள்ளே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இப்போ சென்டரில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மாசரலா அண்ட் ட்ரை ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸோட அந்த மிக்சரை வச்சிடலாம் அண்ட் வச்ச அப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு வந்து எல்லா சைட்ஸுமே நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பால் ஷேப்புக்கு ரெடி பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அந்த சீஸ் ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் வெளியில் தெரியாத மாதிரி நல்ல ஈவனாக ஒரு யூனிஃபார்ம் ஷேப்புக்கு நல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பாக ஆக்கிக்கோங்க அண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வ வடைக்கெல்லாம் தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு டேப் பண்ணி விடுங்க போதும் பிகாஸ் ரொம்ப டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேட்டிஸ் வந்து ரொம்ப தின் ஆகிடும் அண்ட் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்பவே ரோஸ்ட் ஆகி அது வந்து க்ரன்ச்சியராக இருக்குமே தவிர உள்ளே வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி பேட்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதாவில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் பிரெட் கிராம்ஸும் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டிஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைதா பேஸ்டில் டிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே நல்லா ஈவனாக டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஏன் நம்ம டிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த பேட்டீஸோட மிக்சர் வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் வெளியில் வராமல் இருக்கும் அண்ட் பிரெட் கிரம்ஸை வச்சு கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேட்டீஸ் வந்து அவுட்டர் சைடு வந்து ரொம்பவே கிறிஸ்பியராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈவனாக எல்லா சைட்ஸுமே நல்ல பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சு நல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட பேட்டீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பேனில் வந்து நான் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஆயில் வந்து ரொம்ப சூடாகணும்னு தேவையில்லை ரொம்ப கரிஞ்சிடும் நம்மளோட பேட்டீஸ் வெளியில் ஸோ மீடியம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்மளோட பேட்டீஸை ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் லோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அவுட்டர் சைட்ஸ் வந்து நல்ல கிறிஸ்பியராகவும் இருக்கும் அண்ட் உள்ளே வந்து நம்மளோட சீஸ்மே நல்ல மெல்ட் ஆகும் இப்போது நம்மளோட பேட்டீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரவுன் கலர் அண்ட் கிறிஸ்பியராக இருக்குது அண்டு உள்ளே வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுவும் சீஸ் ஃபில்லிங் வேறு இருக்குது ஸோ உண்மையிலேயே ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட பேட்டீஸும் பாருங்கள் அதோட ஷேப்பை வந்து அதோட திக்னஸுமே வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது ஸோ தட் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட சீஸுமே நல்ல மெல்ட் ஆகிருக்கு உள்ளே அண்ட் கிட்ஸுக்குமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி சேன கிழங்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பேட்டீஸ் செஞ்சு பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் பட் இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்நாக் டைமுக்கு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஆன் யாம் சீஸ் பேட்டீஸ் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இட் ஸோ ஆல்வேஸ் லீவ் யோர் லைக்ஸ் ஃபார் மீ and uh, subscribe to my channel if you haven't subscribed yet soon namma indha maadhiri nariya interesting ana videos pannala till then bye bye friends take care and have a good day and 
check out my channel for all the interesting recipes I have shared earlier.